Now, let's do algebra set number 5. At kung bago kayo sa channel ko, ugaliing tingnan yung description na video ito para makita nyo yung previous nating na-upload na set number 1, 2, 3, 4 at yung iba pang na-upload natin na yung uh, nasundan kasi nito ay yung percentage. At bago sa percentage, marami pa yung dati na nating na-upload na mga set set. So, ngayon, nandito na tayo sa set number 5 at 5 item ito. Number 1. What is the value of y when x is equals to 3 and y is equals to 5 plus 4x? I-substitute lang natin yan siya. So, i-rewrite na lang natin si y tapos si 5 plus 4x, ang value ni x dito ay given siya, which is yung 3. Ibig sabihin, i-multiply natin yan siya. Kapag mga ganito, yung meron siyang coefficient, tapos yung variable na yan, ang ibig sabihin yan, kung meron na tayong value ni x, ay i-multiply yan siya. Now, ang unahin natin gagawin ay mag-multiply muna tayo. Kasi nga, Itong base sa given, 4x. Magkasama yan siya, coefficients, yung 4 ay coefficient sa x. Kaya mag-multiply muna tayo. 4 times 3 is equals to 12. Yung 12 na yan ay i-add natin sa 5, and that is equals to 17. So, y is equals to 17. Next, number 2. What is the value of the expression? So, ito yung... Isulat natin yung bali, ito naman yung mga isubstitute natin. Ang x daw ay equals to 1. So, i-multiply natin yan sa y. Ang y ay equals to 3. Plus, yung y equals to 3. Tapos, i-multiply natin yan sa z which is equals to 6. Over... Yung x ay equals to 1. Then, yung y ay equals to 3. Next, 1 times 3 is equals to 3. Plus, 3 times 6 is equals to 18. Over, 1 times 3 is equals to 3. Now, i-add natin yung nasa numerator muna. 3 plus 18, and that is equals to 21, over 3. Kapag mga ganyan, i-divide mo lang yan siya. 21 divided by 3, and that is equals to 7. Kaya ang sagot dito ay 7. Next, number 3. What is the greatest common factor of the following monomials? Ang nandito ay... 3x squared, 12x, and 3x cubed. Now, lahat sila merong x. So, therefore, merong x yung greatest common factor natin dyan. Anong ibig sabihin ng greatest common factor? Yan yung mga common factors. Ibig sabihin yung greatest, yan yung highest na na common factor nila. <coughs> Ang pangit ng pagka-explain ko, ano? So, please see description ng video ito para sa iba pang detalye with regards sa greatest common factor. Now, explain muna natin kung ano itong greatest common factor. Example dito sa mismong mga numbers na ito. Doon muna tayo sa mga numbers. Meron tayong 3, 12, at 6. Ano ba mga factors dito sa 3? Meron tayong 1 at 3. Ito namang si 12, mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 6, at 12. Yan yung mga factors ni 12. Itong si 6, ang mga factors dito ay 2, 1, 2, 3, at si 6. Mga common factors, 1, 3. So, yan yung mga common factors nila. Now, Greatest common factor, 3. Siya yung pinaka-greatest. Kasi si 1, less than man yan sa 3. So, yung greatest common factor ay itong 3. So, therefore, ang sagot dito ay 3x. 
letter B. Again, for more details about greatest common factor, please see description ng video ito. Now, number four. Which value of x will make this number sentence true? Now, let's do solution number one. Isa-isahin natin yung nasa choices. Ito man yung given. So, x plus 25 ay dapat less than or equal to 13. Now, kung si letter A, that is negative 13. Si negative 13 plus 25 and that is equals to 12, which is less than 13. So, therefore, yan na yung sagot. Yan lang naman yung tanong dito. Yung uh, will make this number sentence true. So, letter A na ang sagot. Now, tingnan natin yung ibang choices. What if kung si negative 11 ang value ni x? Negative 11 plus 25. Unlike sign kay mag-minus tayo. Tapos kopyahin yung may malaking value which is yung positive. So, i-minus muna natin. And this is 14. Si 14 ay mas malaki pa sa 13. Kaya kapag sinabi mong less than, mali yan siya. Now, ito namang si... Letter C natin, and that is 12. Masyado man siyang mal mas malaki pa sa 13. And obviously, letter D ay mas lalong lalaki kasi i-add mo yan si 25. So, therefore, ang sagot dito ay itong letter A na negative 13. Kasi yung kung i-add mo yan, negative 13 plus 25, unlike sign. So, therefore, mag-minus tayo at kopyahin yung sign sa may mas malaking value which is yung positive and this is equal to positive 12 and 12 is less than or equal to 13 it is less than 13 kaya ang sagot dito ay itong letter a now another way x plus 25 less than or equal to 13 i-isolate natin si x since si 25 pang add sa x Kung i-transfer natin yan, pang minus na siya sa kabila. So, therefore, this is x less than or equal to 13. Tapos, i-transfer na natin. That is minus 25. Now, x tapos yung less than or equal to si 13 minus 25. Unlike sign ulit tayo. Kasi positive 13 yan siya, tapos minus 25, unlike sign, kaya mag-minus tayo. At kopyahin lang yung may mas malaking value, which is yung negative, yung minus sa 25. Now, kung dito pa lang, sa pag-minus or pag-add ng mga unlike sign ay nahihirapan kayo, please see description ng video ito at ilalagay ko rin kung paano mag-add and subtract ng mga unlike sign. At huwag niyong kalimutan kung ano man niya ang natutunan niyo dito sa algebra series natin kasi... Pagdating sa mga word problems, lalo-lalo na yung mga mixture, yung mga age problem, gamit na gamit itong ganitong klasing style. Now, ito kasi ay gawan mo lang ng equation. Wala tayong sit sitwasyon na ititink dito. Unlike sa age problem, unlike sa mga mixture na dapat mong intindihin kung paano mo gawan siya ng equation. Unlike dito, nanjan na yung equation. Gagawin mo lang. Now, 13 minus 25. So, mag-minus tayo. And this is, at kopyahin yung uh, negative sign kasi siya yung may mas malaking value, yung 25. Now, this is negative 12. So, si x i equals to negative 12. Now, ang nandito ay which value of x will make this number sentence true itong x is equal uh, x plus 25 should be less than or equal to 13 so dapat yung value ni x i equals to negative 12 or less than pa sa negative 12 like ano pang less than sa negative 12 negative 13 negative 14 negative 15 Hanggang lalaki yung number, pero mga negative numbers. Next, number 5. I-rewrite natin si number 5. x over 4 plus 3x over 4. 
walang problema, pariho yung denominator. So, para, parang nag-add lang tayo ng mga fractions. Kopyahin yung 4 na denominator. Ang i-add natin ay yung mga numerators. Isang x at tatlong x, that is equals to 4x. Next, 4x divided by 4, i-cancel mo lang yan siya. Ang natitira mo na lang ay si x. Kaya ang sagot dito ay x. Next, wag na wag niyong katakutan ang mathematics. Kasi yung math na naman, may numbers na naman, wag niyong pangunahan kasi mawawala kayo sa concentration. Relax lang. Math lang yan. At mag-practice. Practice. Practice. Para masanay kayo na later on, ma-realize niyo na madali lang pala ang mathematics. Now, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. At ito naman yung FB Group Philippine Civil Service Review for All kung saan pwede kayo mag-post or mag-share sa mga reviewers ninyo at marami tayong mga members na happy ma mag-comment or sagutan yung mga post nyo. At ito yung iba pa mga FB group na lagi nating tinatambayan. At itong parihong grupong itong lahat, pwede kayong pumunta sa mismong files dyan para makapag-download kayo agad-agad sa mga libreng printable na reviewers. Otherwise, pwede nyo isend sa akin yung email nyo at isisend ko sa inyo. Kaya lang, hindi lang agad-agad ko masisend sa inyo kasi isisend ko lang sa inyo sa mga libreng araw ko. At ito yung FB pages natin. Thank you and God bless. And by the way, I know I can never please everybody, pero thankful ako sa lahat ng mga naka-appreciate sa atin at yung mahilig mag-like sa mga videos natin. And all I hope and pray that you will be blessed more than pa sa in-expect nyo. Thank you and God bless.